হ্যালো স্টুডেন্টস আজকে আমি তোমাদের তোমাদের পাঠ্যপুস্তক ফ্লেমিঙ্গুর তিন নম্বর গল্প ডিপ ওয়াটার এটা নিয়ে আলোচনা করব এই গল্পের লেখক উইলিয়াম ডগলাস যার পুরো নাম উইলিয়াম অর ভিলি ডগলাস বা উইলিয়াম ও ডগলাস তিনি জন্মেছেন আঠারোশো আটানব্বইয়ে এবং মারা গেছেন উনিশশো আশিতে এবার গল্পের শুরুতেই দেখো অ্যাবাউট দি অথর লেখক সম্পর্কে একটা কথা বলা আছে উইলিয়াম ডগলাস এইটিন নাইনটি এইট ওয়াজ বর্ন ইন মেইন মিননেসোটা তিনি মেইনে জন্মগ্রহণ করেন মেইন হচ্ছে আমেরিকার একটা প্রদেশ একটা রাজ্য সেটা ভারতে সরি আমেরিকার একদম উত্তর পূর্বে অবস্থিত এবং তারই একটা শহর মিনিসোটায় তার জন্ম আফটার গ্রাজুয়েটিং উইথ এ ব্যাচেলার্স অফ আর্টস ইন ইংলিশ অ্যান্ড এড ইকোনমিক্স হি স্পেন্ড টু ইয়ার্স টিচিং হাই স্কুল ইন ইয়াকিমা ইয়াকিমা হচ্ছে আবার তার ঠিক বিপরীত দিকে উত্তর পশ্চিমে আমেরিকার উত্তর পশ্চিমে একটা রাজ্য তার নাম হচ্ছে ওয়াশিংটন আমেরিকার রাজধানীও ওয়াশিংটন কিন্তু রাজধানী যেটা তার নাম ওয়াশিংটন ডিসি এটা আমেরিকার পূর্ব প্রান্তে আর ওয়াশিংটন রাজ্যটা হচ্ছে আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে সেখানের ইয়াকিমা নামক একটা কাউন্টি একটা শহর তার একটা স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন দু বছর হাওয়ার হি গট Tired of this and decided to pursue a legal career. But he didn't have a good job. He didn't have a good job. He didn't have a good job. I knew that. He didn't have a good job. He didn't have a good job. He met Franklin D. Roosevelt at Yale. Yale is the name of America's president. Franklin D. Roosevelt is the name of America's president. And became an advisor and friend. টু দি প্রেসিডেন্ট এবং রাষ্ট্রপতির একজন পরামর্শদাতা এবং একজন বন্ধু হয়ে যান ডগলাস ওয়াজ এ লিডিং অ্যাডভোকেট অফ ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস মানবাধিকারের মানবাধিকার নিয়ে যে সমস্ত উকিলেরা কাজ করেন তার মধ্যে একজন প্রধান যে আইনজীবী ছিলেন তিনি হি রিটায়ার্ড ইন নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ Uh, he retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. He was a very long time to live in the history of the court. He was a very long time to live in the history of the court. He was a very long time to live in the history of the court. অন্য রাষ্ট্রে আছে কি না তাও সন্দেহ আছে দি ফলোইং এক্সার্ট ইজ টেকেন ফ্রম অফ ম্যান অ্যান্ড মাউন্টেন্স বাই উইলিয়াম ও ডগলাস উইলিয়াম অরভিলি ডগলাসের আত্মজীবনী অফ ম্যান অ্যান্ড মাউন্টেন্স থেকে এই যে উদ্ধৃতাংশটা তোমাদের যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়টা সেটা নেওয়া হয়েছে It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. It has been seen that he was in a swimming pool in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water. 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 And thereafter, even after how he finally ওভারকেম ইট কীভাবে সেই জ ভয়টাকে তিনি জয় করলেন তার কথা বলা হয়েছে নোটিস হাউ দ্য অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পার্ট অফ দি সিলেকশন ইউজ টু সাপোর্ট হিউ ডিসকাশন অফ ফিয়ার দেখো তার ভয়কে প্রকাশ করার জন্য এবং এই ভয়কে জয় করার জন্য তার এই আত্মজীবনীমূলক আলোচনায় কিভাবে এটাকে গ্রহণ করা হয়েছে 
এই গল্পটা যখন পড়বে তোমরা দেখবে কতগুলো অপরিচিত শব্দ তোমরা পেতে পারো সেই অপরিচিত শব্দগুলো একটু দেখে নাও যেমন ট্রেচারাস ট্রেচারাস মানে একেবারে সাংঘাতিক যে ক্ষতি আনপ্রেডিক্টেবল যেটা কল্পনাও করা যায় না এরকম কোনো ক্ষতি সাধন হওয়া সাবডিউড মাই প্রাইড অহংকারকে দমিয়ে দেওয়া কমিয়ে দেওয়া কারো কোনো বিষয়ে অহংকার থাকলে সেটা যদি নষ্ট হয়ে যায় এটাকে বলা হয় সাবডিউড হওয়া ফ্লেল এট দ্য সারফেস উপরিস্তরে ভেসে থাকা ফিশিং ফর ল্যান্ডলকড স্যালমন স্যালমন হচ্ছে এক রকমের মাছ সামুদ্রিক মাছ সেই মাছকে হ্রদের জলে সেই মাছ শিকার করা মিস অ্যাডভেঞ্চার প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য দুর্ঘটনা ছিলেন বক টু দি সারফেস লাইক এ কর্ক বোতলের কর্কের মতো বোতলের ছিপি যেমন হঠাৎ করে খুলে যায় অনেক সময় বিশেষ করে তোমরা দেখেছ শ্যাম্পেনের বোতল যখন ক্রিকেট খেলায় কোনো জয়ী হয় ক্রিকেটের সেই জয়ী দলের অধিনায়ক যখন শ্যাম্পেনের বোতল খুলে কিভাবে কর্কটা ছুটে বেরিয়ে যায় ঠিক এই এই কথাটাকে বলা হয়েছে কার্টেইন অব দ্য ফয়েল অর্থাৎ পর্দা পড়ে গেল কিসের পর্দা জীবনের পর্দা পড়ে গেল অর্থাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া ব্যাক অ্যান্ড ফর্থ অ্যাক্রস দ্য পোল সেই সুইমিং পুল সাঁতারের জন্য যে পুকুরটা সেই পুকুরটার চার ধারে ঘোরাফেরা করা এবার আমরা মূল গল্পে চলে যাচ্ছি ইট হ্যাড হ্যাপেন্ড হোয়েন আই ওয়াজ টেন অর ইলেভেন ইয়ার্স ওল্ড ঘটনাটা ঘটেছিল যখন আমার বয়স দশ কি এগারো আই হ্যাড ডিসাইডেড টু লার্ন টু সিম দশ বারো এগারো বছর বয়সে আমি ঠিক করেছিলাম আমি সাঁতার শেখব দেয়ার ওয়াজ এ পুল এট দ্য ওয়াই ইন ইয়াকিমা দ্যাট অফার্ড একজাক্টলি দ্য অপরচুনিটি তিনি তখন দশ এগারো বছর বয়সে তিনি যে জায়গায় বাস করতেন তার নাম ইয়াকিমা সেই ইয়াকিমায় একটা ক্লাব ছিল তার নাম ইওয়াই এম সি এ ইয়ং ম্যানস ক্রিস্টিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যেখানেই খ্রিস্টানরা আছে সেখানেই এই ক্লাবটা আছে তো এই ইয়াকিমায় তিনি বাস করতেন ইয়াকিমা হচ্ছে সেই যে এর আগে আমরা বলেছিলাম যে তিনি যে বাস করছেন ওয়াশিংটন রাজ্যে সেই রাজ্যের একটা শহর সেখানে একটা ওয়াইএমসি এর একটা সুইমিং পুল ছিল সেখানে সেই সুযোগগুলো আছে দি ইয়াকিমা রিভার ওয়াজ ট্রেচারাস ইয়াকিমার পাশে ইয়াকিমা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ইয়াকিমা নদী এবং এই অঞ্চলটাকে ইয়াকিমা বলা হয় কারণ আমেরিকার এক ধরনের উপজাতি ইয়াকিমা সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বেশি বাস করে তাই এই জায়গাটার নাম ইয়াকিমা ইয়াকিমা রিভার ওয়াজ স্ট্রেচারাস এটা ভয়ঙ্কর খরস্রোতা মাদার কন্টিনিউলি ওয়ার্ল্ড অ্যাগেনস্ট ইট মা প্রায়ই আমাকে সতর্ক করে দিতেন প্রায়ই বলতেন অ্যান্ড ক্যাপ্ট ফ্রেশ ইন মাই মাইন্ড দ্য ডিটেইলস অফ ইচ ড্রোনিং ইন দ্য রিভার এবং যখনই কেউ ডুবে যেত সেই নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে স্নান করতে গিয়ে যদি কেউ ডুবে যেত মা আমাকে তখন প্রায়ই সেই ঘটনাগুলো বলতেন যাতে আমি না যাই কোনোদিন আমাকে ভয় পাইয়ে দিতেন বাট দ্য ওয়াইএমসি এ পোল ওয়াজ সেফ কিন্তু ওয়াইএমসি এর যে সাঁতার কাটার পুকুর এটা তো এখানে তো কোনো বিপদ নেই ইট ওয়াজ অনলি টু ওর থ্রি ফিট ডিপ অ্যাট দি শেলো অ্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইল ইট ওয়াজ নাইন ফিট ডিপ অ্যাট দ্য আদার একদিকে যেখানে যে জায়গাটা অগভীর তার গভীরতা হচ্ছে মাত্র দুই থেকে তিন ফুট আর মানে প্রায় হাঁটু জল আর যে জায়গাটা একদম গভীর যেটা হাঁটু বা তার চেয়ে একটু বেশি জল কুমোর জল পর্যন্ত কিন্তু যে জায়গাটা বেশি সেখানেও জল বেশি না ছয় হাত মাত্র নয় ফিট দি ড্রপ ওয়াজ গ্রেজুয়াল এই যে দুই ফুট থেকে নয় ফুটে গেল এই গভীরতাটা আস্তে আস্তে গেল হঠাৎ করে গভীর হয়নি যেমনভাবে আমরা পুকুরের দেখি পুকুরে নামলে পুকুরের পাড়ের দিক থেকে মধ্যের দিকে আস্তে আস্তে গভীর হতে শুরু করে এরকম গভীরতাটা হচ্ছে গ্রেজুয়াল আস্তে আস্তে আই গট এ পেয়ার অফ ওয়াটার উইংস আমি এক জোড়া ওয়াটার উইংস নিলাম ওয়াটার উইংস মানে হচ্ছে সাঁতার কাটার জন্য এক ধরনের পোশাক যার মধ্যে বাতাস ঢুকানো থাকে যাতে যে সাঁতার কাটবে সে যেন ডুবে না যায় ওয়াটার উইংস অ্যান্ড ওয়েন টু দ্য পুল এরকম একটা পোশাক নিয়ে আমি সেই সাঁতার কাটার পুকুরটাতে গেলাম আই হেটেড টু ওয়াক নেকেড ইন্টু ইট অ্যান্ড শো আপ মাই স্কিনি লেগস 
ওইখানে সাধারণত সুইমিং পুলে গেলে মানুষজন তার যে বাইরের পোশাক আছে সেই পোশাকগুলো খুলে ফেলে এটা খুব একেবারে যত কম পোশাক পরা যায় সেই পোশাকটা পরেই নামে সারা শরীরটাই প্রায় দেখা যায় কিন্তু লেখক বলছেন যে আমার তো আমি তো খুব হালকা পাতলা মানুষ চামড়া সার অস্থিচর্মসার তাই আমার যে অস্থিচর্মচার সার যেই পাগুলো এগুলো দেখাতে আমি লজ্জা পেতে লাগলাম তাই আমি ভাবলাম যে না আমি এগুলো দেখাব না বাট আই সাবডিউড মাই প্রাইড অ্যান্ড ডিড ইট কিন্তু যাই হোক যেভাবেই হোক জলে নাপতে হবে তাই আমি পোশাক খুলে ফেললাম আমার অহংকারটাকে দূর করলাম এবং কাপড় চুপড় খুলে সেই সাঁতারের পোশাক পরে আমি ওয়াটার উইংস পরে তারপরে আমি নেমে গেলাম ফ্রম দ্য বিগিনিং হাওয়ার আই হ্যাড এন অ্যাভার্সন টু দি ওয়াটার হোয়েন আই ওয়াজ ইন ইট আসলে ছোটোবেলা থেকেই আমার জলের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ছিল যখনই আমি জলের কাছে গেছি আমার একটা বিতৃষ্ণা অনুভব হয়েছে কেন দি স্টার্টেড হোয়েন আই ওয়াজ থ্রি ওর ফোর ইয়ার্স ওল্ড জলের প্রতি এই ভীতিটা আমার এসেছিল যখন আমার বয়স তিন বা চার অ্যান্ড ফাদার টুক মি টু দ্য বিচ ইন ক্যালিফোর্নিয়া এবং আমেরিকার আরেকটা প্রদেশ তার নাম ক্যালিফোর্নিয়া সেটা যেখানে তিনি ওয়াশিংটন বাস করতেন তার থেকে দক্ষিণ দিকে একটা রাজ্য সেই রাজ্যের একদিকে পশ্চিম দিকে সমুদ্র ঘেরা সেই সমুদ্রের বিচে তার বাবা তাকে নিয়ে গেলেন হি অ্যান্ড আই স্টুড টুগেদার ইন দ্য সার্ফ সেই ঢেউ আসছে বেলা ভূমিতে ঢেউ জলের ঢেউ আসছে এই রকম জায়গা পর্যন্ত তিনি এবং আমি দাঁড়িয়েছিলাম আই হাং অন টু হিম আমি তাকে একেবারে আঁকড়ে ধরে রাখলাম ইয়ের দ্য ওয়েবস নকড মি ডাউন অ্যান্ড সোয়েফ্ট ওভার মি কিন্তু তারপরও ঢেউ এত জুড়ে এলো যে বাবার হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে একেবারে একদম ফেলে দিল আই ওয়াজ বুরিড ইন ওয়াটার আমি জলতলা জলের তলায় ডুবে গেলাম মাই ব্রেথ ওয়াজ গন আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছিল আই ওয়াজ ফ্রাইটেন আমি ভীত হয়ে গেলাম ফাদার লাফট বাবা তো হেসে উঠলেন বাট দেয়ার ওয়াজ টেরোর ইন মাই হার্ট অ্যাট দ্য ওভার পাওয়ার ইন ফোর্স অফ দ্য ওয়েবস কিন্তু সেই যে জলের যে প্রচণ্ড স্রোত শক্তি তাতে আমার ভয় লেগে গেল মাই ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য ওয়াই এম সি এ সুইমিং পুল রিভাইভ আনপ্লিজেন্ট মেমোরিজ অ্যান্ড স্টিলড চাইল্ডিশ ফিয়ার আর সেই ছোট্টবেলাকার যেমন ভয় পেয়েছিলাম ঠিক একই ভয় আমি ওয়াই এম সি এর সুইমিং পুলও পেলাম এটা আবার জাগিয়ে দিল আমার সেই যে অস্বস্তিকর যে স্মৃতি সেটাকে বাড়িয়ে দিল ছোটবেলাকার বাট ইন এ লিটিল হোয়াইল আই গ্যাদার্ড কনফিডেন্স কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আমি একটা কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস ফিরে ফেলাম আই প্যাডেল উইথ মাই নিউ উইটার উইং ওয়াটার উইংস নতুন ওয়াটার উইংস সেই সাঁতারের পোশাক সেইগুলো পরে কারণ এতে বাতাস ভর্তি আছে শরীরটা ভেসে থাকে এটা পরে আমি প্যাডেল করলাম পাগুলো নেড়ে নেড়ে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম ওয়াচিং দ্য আদার বয়েজ অ্যান্ড ট্রাইং টু লার্ন বাই এপিং দেন অন্য ছেলেরা কিভাবে করছে সেটা দেখলাম তাদেরকে নকল করলাম এপিং এই মানে বানর বানরের মতো অনুসরণ করা এগুলো অনুসরণ করে করে নকল করে করে আমি শিখতে চেষ্টা করলাম আই ডিড দিস টু ওর থ্রি টাইমস অন ডিফারেন্ট ডেজ বিভিন্ন দিনে আমি দুই বা তিনবার করে এগুলো করতে লাগলাম অ্যাট অ্যান্ড ওয়াজ জাস্ট বিগিনিং টু ফিল এট ইজ ইন দ্য ওয়াটার অ্যান্ড দ্য মিস মিস অ্যাডভেঞ্চার হ্যাপেন এবং এই করতে করতে আমার মোটামুটি আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম ঠিক এমন সময়ই অঘটনটা ঘটল দুর্ঘটনাটা ঘটল আই ওয়েন্ট টু দি পোল হোয়েন নো ওয়ান ওয়াজ এলস দেয়ার ও এলস ওয়াজ দেয়ার আমি যখন গেলাম সেখানে আর কেউ ছিল না দি প্লেস ওয়াজ কোয়াইট জায়গাটা শান্ত দি ওয়াটার ওয়াজ স্টিল জলও শান্ত অ্যান্ড দি টাইল্ড বটম ওয়াজ এজ হোয়াইট এজ ক্লিন এজ বাথটাব এবং কালি দেওয়া যে নিষ্ঠা এটা একের বাথটাবের মতো একদম স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা যায় আই ওয়াজ টিমিড আমার ভয় লাগছিল অ্যাবাউট গোয়িং ইন অ্যালোন একা যেতে আমার সে জলে একা নাপতে আমার ভয় করছিল সো আই স্যাট অন দ্য সাইড অব দ্য পোল টু ওয়েট ফর আদার্স তাই আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম দেখছি কেউ আসছে কি না যদি কেউ আসে তাহলে তার সঙ্গে একসঙ্গে নামবো এই বলে আমি পারে বসে রইলাম এদূর পর্যন্তই এই ভিডিওটা বাকি অংশটা পরের ভিডিওতে বলা হবে